Doorway to Mexico, the coffee shop episode. In today's podcast, we stop in for a cup of coffee at a cute little cafe in Mexico City. Hola y bienvenidos al Portal del Español de México, the doorway to Mexican Spanish. Me llamo Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed with intermediate and advanced students in mind to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico and Latin America. What you hear on our podcast may not always be grammatically correct, but it's how real people actually speak. In this podcast, you'll meet my real-life student Michael and his family as they travel through Mexico and engage in conversations with locals from different regions of the country. As always, we'll listen to the dialogue first. Afterward, we'll listen to the beginning of my roundtable discussion with Michael and his wife Julie. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the bonus materials on our website for the full translation. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿En qué puedo servirles? Hola, buenas tardes. Uh, bueno, vamos a ver primero el menú antes de ordenar. ¿Está bien? Muy bien, claro. Aquí tienen el menú. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me dicen. Les recomiendo la especialidad de esta semana, que es el delicioso cappuccino con cajeta. Mm -hmm. Ok, gracias. They have caramel cappuccino today, if you want one, Jules. Ooh, that sounds really good. But look at all the cool stuff on the menu. Like, what's an espresso cortado? An espresso cortado is it's like a macchiato. It's espresso with a little warm milk. Mmm, sounds yummy, but I think I'd rather try the cappuccino. Sounds good. Okay, a mi esposa le gustaría un cappuccino, por favor. Muy bien, perfecto. Para usted, señora, un cappuccino. Oh, but with non-fat milk. Oh, y con leche descremada, por favor. Sí, perfecto, muy bien. ¿Algo más? Anything else? Um, ask if they can add a squirt of caramel on top. Oh, and Michael, can I have it on ice too? Lo siento. Mom, your drinks are so fussy. No, no, it's fine, honey. ¿Podría ponerle un poco de cajeta, por favor? Y también le gustaría con hielo, si es posible. Sí. Oh, um, can you make it a small? Come on, Mom. Sorry. En una tacita pequeña, por favor. Claro que sí, con mucho gusto se lo preparamos. Eh, déjeme comentarle que en esta cafetería manejamos un solo tamaño, pero está especialmente hecho para que puedan degustar esta delicia. Pero considérelo como un tamaño mediano. Oh, ok. Perfecto. Carlitos, por favor, un capuchino con una cucharadita de cajeta y hielo. Gracias. Ok, no hay problema. Ok, ¿qué les gustaría de comer? ¿De comer? Hmm, sure. What kind of muffin is that? Mm, ¿De qué sabor son esos muffins que tiene ahí? Ay, esos son unos muffins deliciosos. Son de plátano con nuez. Y los que están ahí en la parte de abajo, junto a los jugos, son de zanahoria y manzana con canela. Um, that one on top is banana nut, and then there's carrot and apple cinnamon underneath. Ooh, I don't know. Everything looks so delicious. I can't decide. Hmm, ¿cuáles me recomienda? Ay, ¿cuál le recomiendo? Mire, la verdad es que, pues el de zanahoria es muy popular. Pero personalmente yo le recomendaría el de plátano con nuez. Es muy típico de la zona. What'd she say? She's recommending the banana nut. Um, okay, but the carrot looks so good. Mom. Okay, okay. El plátano con nuez, por favor. Por supuesto. Acostumbramos calentarlos. ¿Le parece si lo hacemos? Did you want that warmed up, honey? No, está bien así. Okay. ¿Y para usted, señorita? Sí. ¿Qué es eso? Oh, y eso es un panque de lote exquisito. Elote? I think elotes are those roasted corns that they're selling on the street all the time. Um, el elote es solamente maíz, como el que venden en la calle en esos carritos, ¿verdad? Así es. Este es un panque delicioso. Un panque dulce hecho con maíz. Oh, ok. No, gracias. Solo un cuernito, por favor. Oh, muy bien. Un cuernito para usted. ¿Algo de tomar, señorita? Ah, uh, sí. Un té verde con miel, por favor. Ok. Eh, la miel de aquí es 100% pura. Le dará un toque diferente a tu té. Oh, that sounds good. Vas a ver que te va a encantar. Oh, and, um, y si no le importa, un limón aparte, por favor. Oh, me gusta, Dani. Qué delicada eres. <laughs> Dad. <laughs> ok. 
limón aparte para el té, no hay ningún problema. Y para usted, señor, ¿qué podemos ofrecerle? Uh, ¿Qué tipo de cafés tienen? Muy bien, pues puedo ofrecerle la especialidad, que es nuestro café gourmet, cultivado en la zona de Chiapas. Es un café de altura delicioso y puede usted escoger entre varias combinaciones que le van a encantar. Cada una tiene un sabor muy especial. Mm, muy bien. Creo que me gustaría lo de Chiapas, por favor. Y de la vitrina, una empanada de piña y dos conchas, por favor. Sí, muy bien. De hecho, estas conchas son mis favoritas. Lo felicito por su excelente gusto. ¿Algo más? Uh, no, creo que eso sería todo. Ah, pero las bebidas las vamos a tomar aquí. Y el pan dulce es para llevar, por favor. Muy bien, no tardo en traer la orden. En un abrir y cerrar de ojos se los traigo. Hey, Michael, can you tell her they're out of non-fat milk? Here. Disculpe, parece que ya se acabó la leche descremada. La jarra está vacía. Ah, uff, uh, la mesa está sucia. Ay, no, qué pena, discúlpeme usted. En este momento le limpio la mesa. ¡Oye, Carlos, te pasas! Ah. ¿Por qué no tienes listas las mesas? Ya van dos, ¿eh, güey? Ponte abusado, por favor. Gracias, señorita. Oh, oh creo que regañaron a Carlitos. ¿Qué? I think Carlitos just got busted. Hola nuevamente, soy Paulina, tu anfitriona y espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast, be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive online bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática con Michael y Julie. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Sí. ¿Y tú, Michael, cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estamos muy contentos de estar aquí, como siempre. And I'm, and I'm pretty excited to get this topic going because today we get to talk about cafecitos or cafeterías or coffee houses, like we say mm -hmm. in English. Favorite. Right, because you love coffee. I love coffee. Oh, you sure I, do. I love it, and I loved it even more in Mexico City. Sí, I have to say. Gente. Yeah, we went to a lot of fun little coffee shops, little uh -huh. coffee houses in Mexico City, mm -hmm. and really got to taste some of the Mexican coffee that we'd heard about, and we definitely tasted the difference. Mm. Although we did stop at a couple of Starbucks, I have to say, just because they were convenient. But the, the local cafes, the local cafecitos, blew it away. Sí, no, la calidad es mucho mejor. Much better. Uh, every time. Every time it's so good. Mm. Since we just listened to the dialogue, I always like to get into some Spanish right away because it's all in our minds. So mm -hmm. let's cover some Spanish and then we'll get into some Julie's questions about the coffee in Mexico. Mm, okay? okay, maybe. Yeah, sounds great. Great. So one of the first things I wanted to talk to you about, Paulina, mm -hmm. is how people use the verb parecer. Sí. Right, it's it's a super common verb. Mm -hmm. I think the the most common way I learned it was to seem like. Sí. Right, but there's it's used. I don't want to say colloquially, no. but uh, it's used in in different sort of contexts. Sí, exacto. For instance, the mm -hmm. barista in sí. this episode used it when she asked if Julie wanted her muffin warmed up. I think. Uh -huh. Can you play that part? Sí, and claro. we'll talk about it. A ver, aquí te la pongo. Por supuesto. ¿Acostumbramos calentarlos? ¿Le parece si lo hacemos? Sí, eso es. Así es. She says, por supuesto, of course, mm -hmm. acostumbramos calentarlos, mm -hmm. meaning we usually warm them up, mm -hmm. right? And then she said, ¿Le parece si lo hacemos? Mm -hmm. So she's asking here if it seems okay that we do that for you. Sí, así es. Uh, I would just translate it as, Does that seem okay to you? ¿Le parece si lo hacemos? Mm -hmm, mm -hmm. So the reason I think it's interesting and what people often do with this verb in Latin America is that they don't say, ¿Te parece bien? Or ¿Le parece bien? Like, does it seem okay? They omit this bien to seem okay or seem bad. They just say, ¿Te parece? Or ¿Le parece? And it implies, does it seem okay? And well, that's just one of the common ways that this verb is used. Um, why don't you give me some examples on how different people use it? Sí, por ejemplo, si uh, estás... Transportándote en taxi, uh -huh. podrías decirle al taxista, uh, ¿qué tal si nos recoge a las nueve de la mañana? ¿Le parece? Ok, so you just said, ¿qué tal si nos recoge? Well, how about if you pick us up, uh -huh. and did you say about nine in the morning? Sí, a las nueve de la mañana. And then after that, you said, 
you just said le parece. Yeah, le parece. And that just implies like, okay, sound good? Mm -hmm. Right? Sí. Does that work for you? Le parece? Mm -hmm. And then I guess it would be te parece if you're talking to in, in, informally. Exactamente. Right. Tu, tu familiar. Right. Sí, Super ¿no? common thing to yeah. hear. Otro ejemplo. Um, estaba pensando en comer pizza para la cena. ¿Te parece? Okay. So let's like you're with a friend and you say to someone, hey, I'm thinking about eating pizza for dinner, right? Uh -huh. Estaba pensando en comer pizza sí. para la cena. Mm -hmm. And then you just finished with te parece. Te parece o te parece bien. So the two, te parece y te parece bien, could both mean like seem okay yeah. or sound good. Exacto. So, but te parece by itself implies te parece bien. Sí, puede, te, te parece es como si crees que está bien. ¿no? Yeah, does sí, it seem exacto. okay to you? Yeah. Right. Exacto. Any yeah. others? Uh -huh. O por ejemplo, a lo mejor vas con tus amigos o va, vas con alguien, ¿no? También mm -hmm. a un restaurante y puedes sentarte adentro o afuera. Entonces tú les dices o le dices a tu amigo. ¿Te parece si nos sentamos afuera? Okay, interesting again, because you're, you're saying you go to a restaurant and you're asking your friend, hey, do you want to sit outside or not, basically? And the way you put it was, ¿te parece si nos sentamos afuera? Sí, es como que le estás preguntando su yeah. opinión, si está bien para él o, o no. Yeah, the, the, the reason I think it's interesting is because you don't need to put, ¿te parece bien si? You don't have to say, does it seem okay, nice to you? If no, puedes outside. decirlo. ¿Te parece bien si nos sentamos afuera? Es sí, también, pero muchas veces mucho. I hear they drop it and they just say, sí, ¿te parece? Te parece, exacto. And that just implies, does it seem okay? Ajá, uh -huh. mm -hmm. exactamente. That's, that's a super common just to, ask, to say to someone, mm -hmm. ¿te parece? ¿Es it okay? Mm -hmm. Sí, right? así es, sí. It's almost synonymous with, ¿está bien? Mm -hmm. Ok, exacto. muy bien. ¿Any others? Eh, bueno, eh, en, en otro contexto, en otro sentido, mm -hmm. eh, puede ser a lo mejor el, el cielo, las nubes, está, está nublado, ¿no? El cielo. Okay, it's cloudy, sure. Sí, entonces igual yo te digo, oye, parece que va a llover. Ok, so that's, I don't want to call it the traditional uh, definition of, of no. parecer, but it certainly is the one that I learned first. Mm -hmm. Parecer meaning to seem like. You said, mm -hmm. parece que va a llover, ¿no? Sí. So it seems like it's going to rain. Sí. Right. Mm -hmm. Um, sí, por ejemplo, eh, tú fuiste a lo mejor con tus hijas a, a un restaurante y le estás diciendo a tu esposa, ¿sabes qué? El restaurante me pareció llenísimo, así que fuimos a otro lugar. El restaurante me pareció llenísimo. Uh -huh. The restaurant seemed super crowded. Yeah. So we went somewhere else. Así que fuimos a otro lugar. Sí. Yeah, that's a very common way to use parecer. To seem like, right? Uh -huh. Pareces triste, like you seem... You seem sad. ¿Qué sí, tienes? What's sí, wrong? pareces triste, pareces cansado, pareces... Yeah, you seem this, whatever. Exacto. Whatever your emotion may be. Mm -hmm. Right. Mm -hmm. Also, I know that parecerse mm -hmm. has a little bit different uh, meaning to it, right? Doesn't it mean sort of like to resemble? Sí, to resemble, to look like. Es un verbo recíproco, ¿no? Mm -hmm. Like to be Reflexive, alike. Reflexive, yes. Entonces, eh, bueno, ¿no crees que la azafata se parece un poco a Mariana? ¿No crees que... La azafata. 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 The, don't you think that the flight attendant, mm -hmm. la azafata, mm -hmm. then you said, se parece mm -hmm. un poco de whatever. Yeah, She ¿no looks crees a little que bit. La, la azafata se parezca un poco a Mariana? Uh, you use the subjunct subjunctive. Mm -hmm. Se parezca un poco a Mariana. Mm -hmm. So the, the flight attendant looks a little bit like M Mariana, mm -hmm. right? Sí, o este pueblito no se parece nada de como yo me lo imaginaba. So the little town, este pueblito, doesn't seem at all, no se parece a nada, mm -hmm. like I had imagined, de como me lo imaginaba. Exacto. Right. Mm -hmm. Okay, good. Yeah, those are the pretty much the, the sí, basic definitions como, for parecer. Exacto. Del right. Muy comunes, ¿no? Yeah. Que se usan. Well, the, the one, the te parece, uh, is so super common. Sí, That's why I'm glad you put it in there, because sí. we hear it all the time. Exacto. <laughs> okay, thank you. And now, uh, before we get to Julie... Um, I want to ask you to talk about one of the slang words that the barista used in the dialogue from today. Maybe the most slangiest of slang words in Mexico. I'm talking about the word way. 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 <laughs> sí. it, it pronounced like, well, almost like W-A-Y in English, way. Way, sí. But spelled G-U-E-Y in Spanish, mm -hmm. Mm -hmm. right? Sí. Um, let's play that funny part where the barista got mad at the... Uh, at I don't know who it was, Carlitos, that was his mm, name, mm -hmm. and for something in the coffee shop. Sí. Right, play a that ver. part, we'll talk about ver, it. aquí te la pongo, va. ¿Por qué no tienes listas las mesas? Ya van dos, eh, güey. Ponte abusado, por favor. Yeah, that's the one. Okay, she's yelling at him. She says, ¿Por qué no tienes listas las mesas? 
Like, why didn't you have the tables ready, right? Mm -hmm. Then she said, ya van dos, eh, wey? Mm -hmm. So, ya van dos is like, that's two times already. Sí, right? exactly. Even though it's literally translated as like, um, you're, that goes, there goes two. Sí. I guess it's a hard translation, but she means that's, you've done it twice already. Mm -hmm. Ya van dos, eh, wey? Mm -hmm. So, the eh, wey uh, is, let's talk about way real quick. Sí. Well, I guess, let me just um, do the rest of the translation. It's Then she said, ponte abusado, por favor. Mm -hmm. We'll talk about that in a minute. Uh, that I think she's just trying to say is like, hey, get your head clear, wake up, get it together, man. Sí. Right? Exacto. So we'll talk about that in a minute. Uh -huh. Talk to me about way. Sí, bueno, como dices, way es una palabra que se usa muchísimo en México. Mm -hmm. ¿no? Digo, no quiere decir que todas las personas eh, usen esta palabra, pero sí la mayoría de la gente, mucha gente. Yes, so many people use it. No. The, the way I understand way, the way I see people use it, mm -hmm. is in, similar in English how we say man or bro or dude or uh -huh. buddy. Sí. Um, mm -hmm. uh, I know some people put it after everything. Yeah, that can be a little bit annoying. <laughs> I can imagine. I no, can imagine. Mm. las personas tienen nombre o sí. Pero bueno, es una forma, ¿no? Yeah, it's, it's just a way of speaking. Sí. Do you use the word way a lot in your own? No. You don't. No, personalmente yo no uso way casi nunca. You don't use personally. Personalmente no, yo no lo uso. Es más usado entre hombres. Among Gente men. joven, Yes, ¿no? although I've heard lots of girls use it too. También, sí, yeah. pero es más como entre hombres. I would, I would probably... You say it's closer to the word man sí. and dude, which I don't use those words either when mm -hmm, I speak, mm -hmm. but gosh, millions of people do. Sí, exacto. So it's ¿no? almost the same, right? Sí, o también, um, digo, a veces, por ejemplo, si, no sé, a lo mejor se me cae la leche o se me cae el agua o algo, a lo mejor mm -hmm. yo diría, ay, güey, <laughs> ¿no? O so algo. You drop something, o you're just like, oh my gosh, man. Tengo que llegar a un lugar, mm -hmm. ¿no? Y hay muchísimo tráfico, mm -hmm. no mucho tráfico, y digo, ay, güey, híjoles. No sé si voy a llegar. Right. Como, Ay, güey, hay muchísimo tráfico. Oh, man. Igual yeah. a veces no puedo decir, yeah, usar estas expresiones. Sí. Mm -hmm. Sin embargo, no es algo que yo personalmente use mucho. Uh, exactly. ¿No? I don't either. I just like to hear it and es, how people use sí. it. Uh -huh. mm -hmm. can, can you give me another example? Sí, tampoco, por ejemplo, ¿no? A lo mejor le dices a, a tu hermano, oye, ponte abusado, güey, llevas tu camisa puesta al revés. Okay, so ponte abusado, we just, let's talk about that. That is also a very colloquial expression. It means to wake up, to get sí, it together, exactly. clear your head. But what does the actual verb abusar mean? Bueno, abusar en su sentido literal mm -hmm. is like to abuse. Cuando tú abusas to abuse. de alguien. ¿no? Exactly, that's what I thought. O abusas de algo. ¿no? Right, to abuse. De una situación. ¿no? Exactly. Sí. So it doesn't make a lot of sense. Pero aquí es sense. diferente, es right. un contexto diferente. So ponte abusado literally means like, hey, wake up, get it together. Sí, exacto. ¿no? Como so ponte your, listo también. Oh, Ponte listo is the same as ponte abusado? En este contexto, wake up. sí. Ok, wake sí. up, get it together. Exacto. Oh, I es otra... ponte listo. Sí, ponte listo. Ponte listo. The, the example you just gave was ponte abusado, wey. Like, get it together, man. Mm -hmm, mm -hmm. Llevas tu camisa puesta. puesta al revés. Al revés. You're wearing your shirt, you're wearing your shirt inside out. Uh -huh. Uh -huh, that's a good one. Sí, ¿no? O a lo mejor otro ejemplo. Órale, wey, nos vemos mañana entonces, ¿no? Órale, wey, would be a hard thing to translate. How bueno, es, imagina que tú y tu amigo se están organizando hoy mm -hmm. para verse mañana. Yes. ¿no? Entonces ya se organizan y todo, ya se despiden. Mm -hmm. Y tú le dices, órale, güey, entonces nos vemos mañana. ¿no? So you're saying goodbye, or just be like, okay, man. Ajá, exacto. Like, okay, nos vemos man. mañana, we'll see yeah. you tomorrow. Exacto, ¿no? Right. Sí, o a lo mejor, eh, no sé, tú y tu hermano quieren hacer algo el fin de semana. Mm -hmm. Y tú le preguntas, oye, güey, ¿qué hacemos el fin de semana? Oye, güey. Hey, uh, hey, man, right? Sí. Oye, güey. Mm -hmm. ¿Qué hacemos el fin de semana? What are we doing this weekend? Mm -hmm. Right. Exacto. It's a good word to know. I'm glad you put it in there because you're bound to run into it if you talk to a Mexican. Sí, sí, so it's sí, good sí, to know. Sí, Gracias. Okay. Sí, de nada. Okay, one of the things that I wanted to ask you also from the dialogue, Paulina, mm -hmm. is how, I'm not sure if it's just a Mexican thing, Latin American thing, or Spanish in general. Mm -hmm. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. 
Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy feliz to be able to share with you this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one -on -one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre, me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que todos ustedes puedan visitar muy pronto mi país, mi querido México, para que puedan ver por ustedes mismos todo lo que tiene que ofrecerles. La comida, la cultura y, por supuesto, este bellísimo idioma. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Adiós.